చాలామంది స్టూడెంట్స్ సబ్జెక్ట్ని టఫ్గా భావిస్తున్నారు అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సోషియాలజీ అయినా పొలిటికల్ సైన్స్ అయినా హిస్టరీ అయినా ఎకనామిక్స్ అయినా ఎందుకు మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది టఫ్గా అనిపిస్తుంది అంటే మెయిన్గా మీరు టర్నాలజీని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు పదాలు ఏవైతున్నాయో వాటిని అర్థం చేసుకోలేకపోవటం వల్ల ఇది టఫ్గా అనిపిస్తుంది సండే రోజు లైవ్ క్లాస్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను మీకు ముందుగానే ఇన్ఫామ్ చేస్తాను సో మీరు ఆ టర్నాలజీ లైవ్ సెషన్లో జాయిన్ అవ్వండి మీకు వచ్చినటువంటి గ్రూప్ వన్ పైన గ్రూప్ టూ పైన సివిల్ సర్వీసెస్ పైన ఎలాంటి గవర్నమెంట్ జాబ్ అయినా ఏ విధంగా మీరు అప్పీర్డ్ అవ్వాలి ఏ విధంగా చదివితే మీరు ఇన్ టైంలో మొత్తం సబ్జెక్ట్ ఫినిష్ చేసి రివిజన్స్ అయిపోయి జాబ్ కొడతారు అనే దానిపైన క్లారిటీ అనేది ఇస్తాను ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం హిందూ సమాజానికి సంబంధించినవి చూసాం రైట్ ఇప్పుడు ఈరోజు ముస్లిం సమాజానికి సంబంధించినటువంటి కొంత టర్నాలజీ చూడాలి సోషియాలజీలో రైట్ ముస్లిం చట్టం కనుక చూసినట్టయితే ఓకే ముస్లిం చట్టాన్ని కనుక చూసినట్టయితే దీని ముస్లిం చట్టం ఏ విధంగా తయారైంది అంటే ఇది లైక్ అంటే ఎవరు తయారు చేశారు ఏ విధంగా తయారు చేశారు కనుక చూసినట్టయితే ఇది ఖురాన్ మరియు సున్నతులను కలిపి ముస్లిం చట్టం అని పిలుస్తాం ఖురాన్ అండ్ సున్నత్ రైట్ మరి ఖురాన్ అంటే ఏంటంటే అల్లా వాణి దేవుడు ఏదైతే రాసి పంపించాడో దాన్ని ఖురాన్ అని చెప్పేసి చెప్తాం రైట్ ఓకే అట్లాగే సున్నత్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఇస్లాం సాంప్రదాయంలో ఇస్లాం సాంప్రదాయాలు వాళ్ళ యొక్క ఆచారాలని సున్నతులు అని పిలుస్తాం ఓకే సరే మరి వీళ్ళ సాంప్రదాయాల్లో మనం ముఖ్యంగా చూడాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కల్మ కల్మ అంటే ఏంటంటే విశ్వానికి ఒకే ఒక దైవం అల్లా అని ఈ ముస్లింలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు అల్లాని తప్ప ఎవరిని కూడా నమ్మరు ఎలాంటి ఆకారాన్ని పూజించరు ఎవరిని కూడా నమ్మరు దాన్ని కల్మ అంటాం ఓకే అరబిక్లో ఫస్ట్ వర్డ్ కల్మ రెండోది వచ్చేసి జకత్ జకత్ అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు సంపాదించిన సంపాదన ఏదైతే ఉంటుందో రంజాన్ మాసంలో రంజాన్ నెలలో ముస్లింలు సంపాదించిన సంపాదనలో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం దాన ధర్మాలు చేయటం లేని వారికి ఆకలితో ఉన్న వారికి దాన ధర్మాలు చేయటాన్నే జకత్ అని పిలుస్తాం రైట్ థర్డ్ వన్ మూడవది వచ్చేసి నమాజ్ నమాజ్ అంటే మీకు అందరికీ తెలిసిందే ముస్లింలు రోజుకు ఐదు సార్లు నమాజ్ చేస్తూ ఉంటారు రైట్ ఈ నమాజ్లో భాగంగా ఆజా అని కూడా పిలుస్తాం మనకి మైకిలల్లో అల్లాహు అక్బర్ అని చదువుతూ ఉంటారు కదా నమాజ్కి టైం అయిందని చెప్పేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు పిలవటానికి దాన్ని ఆజా అని పిలుస్తాం మరి ఈ నమాజ్లో ఓన్లీ అంటే మసీదులలో నమాజ్ చేస్తారు ఇళ్ళల్లో కూడా చేసుకుంటారు మసీదులలోకి ముస్లిం లేడీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు నాట్ అలౌడ్ ముస్లిం లేడీస్ నమాజ్లలో అది మసీదులలోకి నాట్ అలౌడ్ దొంగి చూడవచ్చు కానీ లోపలికి మాత్రం వాళ్ళకి పర్మిషన్ అనేది ఉండదు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రోజా రోజా మీన్స్ ఏంటంటే రోజా రోజా మీన్స్ ఏంటంటే ఉపవాసాలు రంజాన్ మాసంలో ఉపవాసాలు ఉంటారు వీళ్ళు ముస్లింలు మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది రైట్ సూర్యుడు రాకముందు నుంచి లైక్ అంటే సూర్యాస్తమయం నుంచి సూర్యరశ్మి వచ్చేంత వరకు అంటే సూర్యుడు రానంత వరకు వాళ్ళు ఏదైనా తింటారు సూర్యుడు వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి తిండి అనే తినడు అంటే దీనికి కారణం ఏంటంటే ఆ రంజాన్ మాసంలోనే ఉపవాసాలు ఉండడానికి రోజా ఉండడానికి కారణాలు ఏంటంటే వీళ్ళు ఆకలి బాధ వీళ్ళకి తెలిస్తే ఎదుటి వాళ్ళ ఆకలి బాధలు గుర్తించి వాళ్ళకి ఎంతో కొంత సహాయం చేస్తారనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజా ఉండటం జరుగుతుంది ఇక్కడ జగత్ అన్నాం కదా ఇక్కడ రంజాన్ మాసంలో ముస్లిం వాళ్ళందరూ సంపాదించిన సంపాదనలో టూ పాయింట్ ఫైవ్ దాన ధర్మాలు చేస్తారన్నాం మరి ఎందుకు రంజాన్ మాసంలోనే అంటే ఆ మాసంలోనే ఖురాన్ రాయబడి రాయబడిందని ముస్లింలు బలంగా నమ్ముతారనమాట రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి హజ్ యాత్ర హజ్ ఓకే హజ్ యాత్ర అంటే వీళ్ళు చనిపోయే లోపు చనిపోయే లోపు ఒక్కసారైనా వీళ్ళు మక్కాని దర్శించుకోవాలి మహమ్మద్ ప్రవక్త పుట్టినటువంటి ఊరు ఏదైతే ఉందో అక్కడ మక్కాని దర్శుకో దర్శించుకోవాలి దాన్నే హజ్ యాత్ర అంటారు అంటే ఇట్లా ఐదు రకాలుగా ముస్లింలు వీళ్ళ యొక్క సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఒకటి కల్మ కల్మ అంటే విశ్వానికి ఏకైక దైవం అల్లా ఓకే ఈ అల్లాని నమ్మే వాళ్ళని ముసల్మాన్ అంటాం అల్లాని నమ్మని వాళ్ళని కాఫీర్లు అంటాం అంటే మనం అందరం కాఫీర్లమా కాఫీర్లుగా అనుకోవచ్చు వాళ్ళు మా వాళ్ళు ముసల్మాన్ అని పిలుస్తాం ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి 
రోజా అన్నాం రోజా అంటే ఉపవాసం ఉండటం థర్డ్ వన్ వచ్చేసి నమాజ్ నమాజ్ అంటే ప్రేయర్ చేయటం ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి రైట్ జకత్ సంపాదించిన సంపాదనలో దాన ధర్మాలు చేయటం ఐదవది వచ్చేసి హజ్ యాత్ర ఈ ఐదు ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ముస్లింస్ పాటిస్తూ ఉంటారు రైట్ సరే ఇక నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఖలీఫా వీళ్ళ దాంట్లో చూడదగినటువంటి ముఖ్యమైన అంశం ఖలీఫా రైట్ ఖలీఫా ఈ ఖలీఫాలో కనుక చూసినట్టయితే మొన్న గ్రూప్ ఫోర్లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు ఖలీఫా గురించి మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది ఖిలాఫత్ మూమెంట్ అనేది ఖిలాఫత్ మూమెంట్ తొలి మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగిందని అడిగాడు ఖిలాఫత్ మూమెంట్ అనేదే ఖలీఫాకి సంబంధించింది మరి ఏంటి ఖలీఫా అంటే ఏంటంటే ఓకే ప్రపంచంలో ఉన్న ముస్లిం పెద్దలందరి యొక్క ముస్లింల యొక్క పెద్దగా ఖలీఫా ఉంటాడు రైట్ ఇస్లాంని స్థాపించింది మహమ్మద్ ప్రవక్త మహమ్మద్ ప్రవక్త తర్వాత ఆయన పొజిషన్లోకి వచ్చిన వాళ్ళని ఖలీఫా అంటాం ఇస్లాం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఇస్లాం మత పెద్దని ఖలీఫా అని పిలుస్తాం రైట్ సో అదే క్రిస్టియన్స్ అనుకోండి పోప్ అని ఏ విధంగా అయితే పిలుస్తామో ఇస్లాం అయితే ఖలీఫా అని పిలుస్తాం ఓకే సరే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ ఇస్లాం దాంట్లో రెండు రకాల మతాలు ఉంటాయి అంటే రెండు వర్గాలు ఉంటాయి ప్రతి దాంట్లో రెండు వర్గాలు ఉంటాయి అది కామన్ అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ హిందూ మతంలో చూసినట్టయితే వైష్ణవులు శైవులు శైవులు అంటే అడ్డబొట్టు పెడతారు శివభక్తులు వైష్ణవులు అంటే నిలువు భక్తులు పెడతారు విష్ణు భక్తులు అట్లాగే వీళ్ళ దాంట్లో కూడా సియా చున్ని అని రెండు రకాల వాళ్ళు ఉంటారు సియా సున్ని అని రెండు రకాల మతస్థులు ఉంటారు మరి ఈ సున్నీలను ఎవరిని పిలుస్తారంటే అబూబకర్ని అతడి యొక్క వారసులని ఖలీఫాలుగా ఆమోదించిన వాళ్ళని సున్నీలు అని పిలుస్తాం అబూబకర్ వాళ్ళ యొక్క వారసుల్ని రైట్ అబూబకర్ అంటే ఆ ప్రవక్త ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రవక్త వాళ్ళ ఓకే ఇదంతా మనం ఇస్లాం మత స్థాపనలో చూసాము మళ్ళీ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సియా మతం ఓకే అబూబకర్ని వారి యొక్క వారసులని ఖలీఫాలుగా తిరస్కరించిన వాళ్ళని అబూబకర్ మరియు వాళ్ళ యొక్క వారసులని ఖలీఫాలుగా తిరస్కరించిన వాళ్ళని ఏమని పిలుస్తామంటే సున్నీలు సారీ సియాలు అని పిలుస్తాం ఓకే రైట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇజ్మా మహమ్మద్ ప్రవక్త ఏదైతే రాశారో ప్రవక్త ప్రవచనాలు అంటే మంచి ఏదైతే రాశారో ప్రవచనం ప్రతి ఒక్కరు మంచి చెడు రెండు రాస్తూ ఉంటారు మంచిని మాత్రమే ఆమోదించడాన్ని మహమ్మద్ ప్రవక్త రాసినటువంటి ప్రవచనాలలో రైట్ అంగీకార యోగ్యమైన వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయగలిగిన ప్రతి ఒక్కరు యాక్సెప్ట్ చేసే వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే ఇజ్మా అని పిలుస్తాం ఇజ్మా రైట్ ముస్లిం టర్మినాలజీలో భాగంగా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇజ్మా తర్వాత బిన్ తాయ్ బిన్ తాయ్ బిన్ తాయ్ అంటే ఏంటంటే ఓకే తండ్రి యొక్క సోదరుని కుమార్తెని అంటే బాబాయ్ కూతురు ఎవరైతే ఉంటారో ఆమెను బిన్ తాయ్ అంటాం రైట్ ఇక్కడ సిస్టర్ వీళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు కూడా ఇస్లాం మతంలో పెళ్ళిళ్ళు కూడా బిన్ తాయిల్ అనే వీళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవటం జరుగుతుంది మనకి అంటే చాలా మందికి తెలుసు తెలియని వాళ్ళకి కొత్తగా అనిపించవచ్చు తండ్రి యొక్క సోదరుని కుమార్తె తండ్రి యొక్క సోదరు అంటే బాబాయ్ కానీ పెద్దనాన్న కానీ వాళ్ళ యొక్క కుమార్తెని బిన్ తాయ్ అని పిలుస్తాం వీళ్ళ దాంట్లో ఆచారం రైట్ మన భాషలో అయితే సిస్టర్ అంటాం నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి కితాబియా కితాబియా మీన్స్ ఏంటంటే కురాన్ని తప్ప కురాన్ అనే గ్రంథాన్ని తప్ప ఏ వేరే ఇతర ఏ గ్రంథం ద్వారానైనా ఓకే మతం పట్ల విశ్వాసం గల శ్రీని అంటే కురాన్ తప్ప ఏ మత గ్రంథం ద్వారానైనా తెలుపబడినటువంటి మతం పట్ల విశ్వాసం ఉన్నటువంటి శ్రీని కితాబియా అని పిలుస్తాం రైట్ కురాన్ కాకుండా వేరే ఇతర గ్రంథాల ద్వారా ఓకే కితాబియా నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి బినా వివాహం బినా వివాహం ఒక స్త్రీ తన భర్తని ఎన్నుకునే స్వేచ్ఛని బినా వివాహం అని పిలుస్తాం ఒక అమ్మాయి వధువు తన హస్బెండ్ని ఎన్నుకునే స్వేచ్ఛని ఏమని పిలుస్తాం బినా వివాహం అని పిలుస్తాం రైట్ ఆమె అతన్ని వాళ్ళ ఇంటికి ఇన్వైట్ చేయవచ్చు అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి ఇన్వైట్ చేయవచ్చు ఓకే అట్లాగే మళ్ళీ పిలవచ్చు రా పంప పిలవచ్చు పంపివచ్చు ఇలాంటి వాటిని బినా వివాహం అంటాం అంటే పెళ్లికి ముందే రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాల్ వివాహం లేదా బాటిల్ వివాహం రైట్ బాల్ వివాహం లేదా బాటిల్ వివాహం రైట్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే బాల్ వివాహం లేదా బాటిల్ వివాహం అంటే 
స్త్రీ తన భర్తతో కలిసి కన్నటువంటి సంతానం ఏదైతే ఉంటుంది అంటే తన భర్తతో కలిసి కన్నటువంటి సంతానం వాళ్ళ యొక్క భర్త తెగకే చెందినట్టయితే అంటే హస్బెండ్ యొక్క ఆ జాతి లేదా హస్బెండ్ యొక్క వర్గానికే చెందినట్టయితే దాన్ని బాటిల్ వివాహం లేదా బాల్ వివాహం అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నికా రైట్ నికా అంటే మనకు తెలిసిందే చాలా సందర్భాలలో వింటాం ఓకే నికా అంటే పెళ్ళి సింపుల్గా చెప్పాలంటే కానీ ఇక్కడ పూర్తిగా మనం సోషియాలజీ పరంగా దాని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక చూసినట్టయితే స్త్రీ పురుషులు ఓకే ఆడ మరియు మొగ ఇద్దరు వాళ్ళ యొక్క మిథున సంబంధాన్ని మిథున అంటే శారీరక సంబంధం అని అర్థం మిథున రాశి అంటే రెండు బొమ్మలు ఇట్లా పెన వేసుకున్నట్టుంటాయి కదా మిథున సంబంధాన్ని చట్టబద్ధం చేసి లీగల్గా అట్లాగే కొన్ని ధర్మాలని విధులని నిర్వర్తించడానికి పెళ్ళైన తర్వాత ధర్మ అర్ధ కామ మోక్ష అని ఉంటాయి కదా ఇట్లాంటి అంటే అది హిందూ మతంలో ఉంటుంది ఇవన్నీ నిర్వర్తించడానికి చేసుకున్నటువంటి ఒక ఒప్పందాన్ని నిఖా అంటాం ఇక్కడ చూడండి ఒక ఒప్పందం ఒక అగ్రిమెంట్ని నిఖా అని పిలుస్తాం రైట్ ఆడమొగ ఇద్దరు ఓకే వీళ్ళు వాళ్ళ యొక్క శారీరక సంబంధంతో పాటుగా చట్ శారీరక సంబంధాన్ని చట్టబద్ధం చేస్తూ వాళ్ళు జీవితంలో ఆచరించాల్సిన ధర్మాలన్నింటినీ ఓకే అంగీకారంతో చేసేదాన్నే నిఖా అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మెహర్ మెహర్ అంటే మనకి సింపుల్గా చెప్పాలంటే కన్యాశుల్కం లాంటిది హిందువులలో చూసినట్టయితే ఓకే ఇక ఇక్కడ రాసి ఉంచండి ఇది ఒక రకమైన కన్యాశుల్కం ఇది మళ్ళీ అంటే లైక్ వివాహం తర్వాత భార్య తన భర్త నుంచి పొందే ఆస్తిని మెహర్ అని పిలుస్తాం ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ వైఫ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ హస్బెండ్ నుంచి పొందేటువంటి ఆస్తిని ఏమని పిలుస్తామంటే మెహర్ అని పిలుస్తాం ఈ మెహర్ మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటుంది మెహర్ ఈ మెహర్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మూ అజ్జల్ మొదటిది వచ్చేసి మూ అజ్జల్ మూ అజ్జల్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ పెళ్ళికి ముందే వెంటనే పెళ్ళి అయిన తర్వాత కానీ పెళ్ళికి ముందు కానీ అప్పటికప్పుడే స్పాట్లో చెల్లించాల్సిన దాన్ని మెహర్ అని పిలుస్తాం సారీ మూ అజ్జల్ అని పిలుస్తాం ఓకే రెండోది మూ అజ్జల్ ఓకే స్త్రీకి పెళ్ళైన కొంతకాలం తర్వాత చెల్లించేదాన్ని మూ అజ్జల్ అంటాం మెహర్ టూ టైప్స్ ఉంది ఒకటి మూ అజ్జల్ రెండోది మూ అజ్జల్ రైట్ అట్లాగే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి తలాక్ త్రిబుల్ తలాక్ బిల్ కూడా విని ఉంటారు మీరు వీళ్ళ దాంట్లో ఏ విధంగా అంటే మన మన దాంట్లో విడుపు కాగితం లేదా విడాకులు అంటాం డివోర్స్ వీళ్ళ దాంట్లో డివోర్స్ని తలాక్ అని పిలుస్తాం ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ అనేది దాని గురించి మీరు విని ఉంటారు మూడు సార్లు తలాక్ 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 అని చెప్పుకున్నట్టయితే ఆ వివాహం రద్దయిపోయినట్టే ముస్లింలు అని చెప్పేసి ఇంతకుముందు చాలా మనం సందర్భాలలో చూసాం వాస్తవానికి ఏంటంటే మూడు సార్లు భార్య భర్త ఇద్దరు మూడు సార్లు తలుపుకుంటే కాదు పెద్దల సమక్షంలో ఒక వన్ మంత్ టైంలో ఒక నెల టైంలో చెప్పుకుంటారు ఆ అమ్మాయి మంచిగా ఉన్నప్పుడు చెప్పాలి అది అమ్మాయి ఆ ఋతు సంబంధాలు ఐ మీన్ ఋతుపరమైన కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పుడు లైక్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే పీరియడ్స్లో ఉన్నప్పుడు కాకుండా ఆమె మంచిగా ఉన్నప్పుడు స్త్రీ సంసార జీవితానికి పనికి వచ్చే టైంలో అప్పుడైనా చెప్పాలి అందరి ముందు చెప్పాల్సి ఉంటుంది తలాక్ అనేది ఒకసారి చెప్పిన తర్వాత ఇద్దరు చెప్పుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక వన్ మంత్ గ్యాప్ ఇస్తారు మళ్ళీ రెండోసారి చెప్పాలి మళ్ళీ ఒక వన్ మంత్ గ్యాప్ ఇస్తారు మూడోసారి చెప్తే అప్పుడు పెద్దలు అందరు కలిసి రద్దు చేస్తారు యాజ్ ఫర్ ఇస్లాం ఇస్లాం ప్రకారం కనుక చూసినట్టయితే రైట్ అదే మన హిందూ మతంలో అనుకోండి డివోర్స్ తీసుకోవాలంటే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంది మీరు వినే ఉంటారు రైట్ మినిమం అమ్మాయికి అబ్బాయికి వన్ ఇయర్ గ్యాప్ ఉండాలి డివోర్స్కి ఒక సంవత్సరం పాటు గ్యాప్ ఉండాలి తర్వాత కొన్ని కారణాలు చూపాలి ఊరికే డివోర్స్ ఇయ్యరు ఏంటి ఆమెకి దీర్ఘకాలిక వ్యాధి ఉంది అని చూపించాలి అంటే అసలే నయం కానీ వ్యాధి చాలా పెద్ద డిసీజ్ ఉందని అట్లాగే ఆమె ఆమె కానీ అతను కానీ వ్యభిచారం చేస్తున్నారు అని నిరూపించినట్టయితే రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నట్టయితే అట్లాగే ఆమె మతం మారం అంటుందని ఇలాంటివి ఏమన్నా చెప్పినట్టయితే లైక్ ప్రోత్సహించినట్టయితే అట్లాగే ఫాదర్ తరఫున తల్లిదండ్రులను చూడపో చూడపోయినట్టయితే అత్తమామలను సరిగ్గా చూసుకోనట్టయితే రైట్ ఇట్లాంటి లేదా అతను సంసారానికి పనికిరానట్టయితే అతను కానీ ఆమె కానీ సంసారానికి పనికిరాకపోతే లైక్ నపుంసకుడు కావచ్చు లేదా గొడ్రాలు కావచ్చు ఇట్లాంటి గొడ్రాలు మీన్స్ మళ్ళీ అది వేరే వస్తుంది సో ఇట్లాంటి రీజన్స్ అన్ని చూపిస్తూ మనం ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ గ్యాప్ తర్వాత వేసినట్టయితే 
అప్పుడు కూడా మనకి మూడు ఛాన్సులు ఉంటాయి ఓకే త్రీ హియరింగ్స్ ఉంటాయి సిక్స్ మంత్స్ కానీ త్రీ మంత్స్ కానీ పెడతారు పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు మూడు సార్లు ఫస్ట్ టైం పిలుస్తారు ఏమో నీకు ఇష్టమైన తీసుకోవడం నీకు ఇష్టమైన అంటే ఇద్దరు ఓకే అనుకున్నారు అనుకోండి మళ్ళీ ఆలోచించుకోండి అని చెప్తారు ఎందుకు ఆలోచించుకోండి అని అంటారంటే ఈ త్రీ మంత్స్ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్ టైంలో స్వీట్ మెమోరీస్ ఏమైనా గుర్తొస్తాయేమో అని ఓకే స్వీట్ మెమోరీస్ ఏమైనా గుర్తొస్తాయి అనుకొని చూసుకోమంటారు లేదా మళ్ళీ పిలుస్తారు కదా పిల్లలు ఉన్నారు కదా పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి అయినా ఆలోచించుకోండి అని చెప్తూ ఉంటారు సో ఫైనల్గా ఈ కరాఖండిగా మేము తీసుకుంటామంటే తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ మన హిందూ సాంప్రదాయంలో డివోర్స్ కూడా టూ టైప్స్ ఉంటుందండి ఒకటి మ్యూచువల్ డివోర్స్ రెండవది సింగిల్ డివోర్స్ మ్యూచువల్ డివోర్స్ అంటే ఇద్దరు అంగీకారం పరస్పర అంగీకారంతో తీసుకునేదాన్ని మ్యూచువల్ డివోర్స్ అంటాం సింగిల్ డివోర్స్ అంటే ఇక ఆమె ఎంతకీ రాదు ఆయన కానీ ఆమె కానీ కాపురానికి రారు వాళ్ళు సంసారం చేయరు అనుకున్నప్పుడు సింగిల్ డివోర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు కాకపోతే సింగిల్ డివోర్స్ తీసుకున్నప్పుడు మంత్లీ మెయింటెనెన్స్ అనేది చెల్లించాల్సి ఉంటుంది అనమాట సంపాదించే సంపాదనలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇరవై ఐదు శాతం రీసెంట్గా చూసినట్టయితే థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ పృథ్వీరాజ్ది చూసుకోవచ్చు మనం ఓకే ఆయన వాళ్ళ భార్య కేసు వేసి లేవని సంపాదించే సంపాదనలో నాకు నెలకు ముప్పై లక్షల రూపాయలు ఇవ్వని చెప్పి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆమె కేసు వేసింది మీరు యూట్యూబ్లలో చూసినట్టయితే వాటి గురించి మీకు క్లారిటీగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది రైట్ ఇది ఇస్లాంలో ఉన్నటువంటి మెయిన్ టర్నాలజీ రైట్ సోషియాలజీ పరంగా అయితే మనం ముందే ఎందుకు ఈ టర్నాలజీని చెప్పుకుంటున్నామంటే నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో నెక్స్ట్ రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ చేస్తాం కదా ఆ నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మీకు ఈ టర్నాలజీ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ముందే ఈ టర్నాలజీని చెప్తున్నాం రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో క్రిస్టియన్ యొక్క టర్నాలజీ దాంతోపాటుగా ఇంకా సమాజంలో ట్రైబల్లో కానీ ఇంకా సమాజంలో కానీ ఏవైనా కొన్ని టర్నాలజీ ఉంటే వాటి గురించి చూసిన తర్వాత ఒక్కొక్క క్లాస్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ఎవరైనా పూర్ పీపుల్ ఉంటే వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి రెగ్యులర్గా క్లాసులు పెడతాం ఇదే కాకుండా మీరు ఏదైతే టఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అని అనుకుంటున్నారో వాటి అన్నిటిపైన క్లాసెస్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ మేబీ మీకు అనౌన్స్ చేస్తా నేను సండే లైవ్ క్లాసెస్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను లైవ్ అయితే అంటే ఇక్కడికి రాలేని వాళ్ళకి అందరికీ ఒక త్రీ అవర్స్ కానీ సిక్స్ అవర్స్ కానీ మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ ఉన్న ఫస్ట్ ఏ విధంగా ప్రిపా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే దానిపైన లైవ్ క్లాస్ పెడతాను తర్వాత మీ డౌట్స్ అన్నీ క్లారిఫై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లైవ్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా కంటిన్యూ అవుతాయి థ్యాంక్